ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബക് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സി എസ് എസിൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടാഗിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടാണോ ചെയ്യണത് അതോ ഐഡിയ ആണോ അത് ടാഗ് ഡയറക്റ്റ് ആണോ വിളിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഓഡ് എസ് ടി എം എൽ ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാരൻ്റ് ഇവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ളിൽ ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് ബോഡി ടാഗിനുള്ളിൽ സാധാരണ വേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാർജിൻ സീറോ പിന്നെ ബോഡിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫോൺ ഫാമിലി കൊടുക്കാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെബ് പേജിൽ പോകണെങ്കിൽ മുമ്പ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എച്ച് റഫ് ഇടും ഡോട്ട് സ്ലാഷ് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഫ്ലെക്സ് എഴുതും ജസ്റ്റിഫൈ കണ്ടൻറ്റ് സെൻറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി സെൻറ്റർ ആവും അലൈൻ ഐറ്റം സെൻറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി സെൻറ്റർ ആവും ഇനി നമുക്കിതിന് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പാരൻറ്റിന് ഇനീഷ്യലി സീറോ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചൈൽഡിൻ്റെ എത്ര ഹൈറ്റ് ആണോ ആ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പാരൻറ്റിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കും ഹൺഡ്രഡ് വി എച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് വി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യൂ പോട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കാനാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലാൻഡിങ് സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് പോയി കാണുക നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫോൺ സൈസും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് തുറക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എച്ച് വൺ ടാഗിനാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ ടാഗ് ഒന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവ് ഒന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്ലോബലായിട്ട് വിളിക്കാം കാരണം അത് വേറെ എച്ച് വണ്ണിന് എഫക്റ്റീവ് ഇല്ല പക്ഷേ വേറെ എച്ച് വണ്ണിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പിന്നെ അതിന് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പാരൻറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ആണ് വിളിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒറ്റ എച്ച് വൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ എച്ച് വണ്ണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് വൺ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയി പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എച്ച് വൺ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഡിവ് ആണല്ലോ അത് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഡിവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എച്ച് വൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണം നോക്കൂ കളർ ഞാൻ റെഡ് ആക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ എച്ച് വൺ ടാഗിൻ്റെ കളർ ഓവർ റൈഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മോഡലിലാണല്ലോ സി എസ് എസ് വർക്ക് ആവണത് അപ്പോൾ അത് താഴെ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ആവണമെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഡിവ് എച്ച് വൺ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഈ എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ മാലെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മാലെ ഇട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും റെഡ് കളറാണ് അതെന്താ കാരണം അപ്പോൾ സി എസ് എസിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എച്ച് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് കളർ ഡോജ് ബ്ലൂ പക്ഷേ ആ എച്ച് വൺ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിസിറ്റി കൂടി അതായത് പാരൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പാരൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചൈൽഡിന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കേസിൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളർ ഗ്രീൻ കൊടുത്
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ സി എസ് എസ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടാവും കുറേ ഫൈ ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഹെഡർ എഴുതി ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഇനീഷ്യലി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് പക്ഷേ പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഡിക്ക് തിരിച്ചു വന്നൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണ മടിക്ക് നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ഇട്ടിട്ട് ആ ഐഡിയനെ എനിക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈൽ മൊത്തം ഓവർ ഇടണാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറെ ഡെവലപ്പർ ആവാൻ വരാം അപ്പോൾ വേറെ ഡെവലപ്പർ വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല കാരണം കുറേ കോഡും ഉണ്ട് കുറേ ഫയൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലാസ് കാണും ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡെവ് ഡോട്ട് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളർ ബ്ലൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ മാറില്ല അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ മാറാത്തത് പിന്നെ അയാളും ഹൈ ഐ ഡി ഇട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഐ ഡി ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ ഹെഡർ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിവ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതും മാറില്ല അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്താ സ്റ്റൈലിൽ മാറാത്തത് അപ്പോൾ അയാൾക്കും അയാളെ ടൈമും കുറേ പോകും പിന്നെ അയാൾ ആ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണം പക്ഷേ അയാൾക്കൊക്കെ കുറേ തപ്പിയിട്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീബോർഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണം കാരണം ഇതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേറെ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഫുൾ ഡേ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്പറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആ ഡെവലപ്പർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളും അല്ല അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും കാട്ടിയും ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബ്ലൂ ആവണം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഐ ഡിയും യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്പർ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത് വേറെ ഡെവലപ്പർ വന്നു ആ ഡെവലപ്പറിനും ഈ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ പോലെ ഹെഡർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാതെ നോക്കും കളർ നമ്മളിവിടെ ഓറഞ്ച് ഇടും അത് വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും കളർ ഇവിടെ റെഡ് ഇടും അതും വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആളും വന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇടും അപ്പോൾ ഏതാണോ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ വരാം പക്ഷെ നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾ ഈ ഹെഡർ ടാഗിന് മുമ്പ് ആ പാരൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വിളിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുക കാരണം അത് മോർ സ്പെസിഫിക് ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ആകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഈ ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം പാരൻറ്റ് വെച്ച് വിളിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഐ ഡിയും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഡി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ എഴുതില്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കോമൺ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഐ ഡിയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേ വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അമ്പത് വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് വഴിയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്തായാലും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്ക